आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम किसे कहते हैं हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिससे हमारे पास मोमेंट्स जो हैं वो जनरेट होती हैं मोमेंट्स हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं मोमेंट्स हमारे पास हमें मीन बताती हैं यानी सेंट्रल वैल्यू एवरेज बताती हैं हम लोगों को वेरियंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं कि हमारी वैल्यूज़ कितनी फैली हुई हैं स्प्रेड हैं और हमें शेप बताती हैं कि हमारे पास जो रेंडम वेरिएबल है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है वो हमारे पास क्या है स्मिट्रिक है यानी कि उसका मीन जो है हमारे पास वो यानी इस फॉर्म में है मीन मीडियम मोड जो है हमारे पास होता है वो हमारे पास सेंटर में लाई करता है तो उसमें ट्रिक होती है या फिर वो हमारे पास इस फॉर्म में है कि उसकी राइट टेल ज़्यादा एलोंगेटेड है या फिर उसकी लेफ्ट टेल तो ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यानी हम एक ऐसे रेंडम वेरिएबल एक्स के लिए मोमेंट्स को जनरेट करवाएंगे कि हमारे पास जो उसकी वैल्यूज एक्स हैं वो क्या हैं एक तो ये कि वो वैल्यूज इंटरवल में ले रहा है ठीक है मैयर डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी जो हमारे पास प्रॉबिबिलिटी है वो किसके बराबर है वो हमारे पास बराबर है वन बाई बी माइनस है यानी जो प्रॉबिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो वो हमारे पास रेंडम वेरिएबल हम कहेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है हम देखेंगे कि इस रेंडम वेरिएबल के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास क्या होता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे हमें पता है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है हमारे पास वो किस तरीके से दिया जाता है वो हमारे पास होता है एम नॉट जिसे हम जीरो भी कहते हैं टी इधर हम लोग एक्स भी लिख सकते हैं हम एम नॉट टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर टी एक्स हम इस तरीके से मोमेंट जनरेटिंग को लेते हैं ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन है इसको हम लोग जो है क्या करते हैं एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन के मुताबिक ही ओपन करेंगे वो हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लेते हैं यानी सिंपल एक्स की लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है हमारे पास यहाँ पर क्योंकि कंटिन्यूस है कंटिन्यूस के केस में हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन आता है और यहाँ पर हम लोग लिमिट्स लिखते हैं जो भी हमारे पास लोअर या अपर लिमिट जो उनसे भी गिवन होती है और यहाँ पर एक्स एफ एक्स यानी प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और डी एक्स ये डी एक्स जो है ये क्या है ये हमारे पास इस इंटीग्रल साइन का पार्ट होता है तो हम लोग यहाँ पर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं हमारे पास यहाँ ई टी एक्स है तो यहाँ एक्स की जगह और यहाँ पर भी एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा ई टी एक्स आ जाएगा ये पूरा जो है हमारे पास ये ई टी एक्स आ जाएगा और एफ एक्स हमारे पास क्या होगा क्योंकि हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो एफ एक्स हमारे पास होगा वन डिवाइडेड बाई बी माइनस ए और जो लिमिट्स हैं हमारे पास क्योंकि रेंडम वेरिएबल एक्स जो है जो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है और उसकी हमारे पास इंटरवल क्या होता है ए बी यानी मिनिमम ए और मैक्सिमम बी तो ये हमारे पास यूँ आएगा इस तरीके से आ जाएगा ए टू बी इंटीग्रेशन हम करेंगे ई टी एक्स की और यहाँ पे डी एक्स है जो कि इंटीग्रल का पार्ट है यहाँ पे एफ एक्स जो है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चले कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल जब होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास क्या होता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हमें यहाँ पर जो डी है वो ये बता रहा है कि हमने इंटीग्रेट करना है एक्स के मुताबिक यानी एक्स वेरिएबल है तो हमारे पास यहाँ पर जो एफ एक्स है इसके साथ एक्स नहीं है तो ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास कांस्टेंट है तो इसे हम इंटीग्रल साइन के बाहर निकाल लेंगे तो इसको हम लिख लेते हैं हमने इसको लिख लिया है अब हम इंटीग्रेट करेंगे ई e की पावर टी एक्स को तो ई e की पावर टी एक्स को हम किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं जैसे कि हम इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे पास ई e एक्स हो और यहाँ पे हमारे पास डी एक्स हो तो हमारे पास सिंपल इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास ई e एक्स की इंटीग्रेशन में ई e एक्स ही आता है और नीचे हम लोग जो हमारे पास x है इसके या डेरिवेटिव लिखते हैं तो हमारे पास अगर सिंपली x होता है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 आता है तो यहाँ पर 1 लिखते हैं लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है टी एक्स है तो यानी कि जब हमारे पास यहाँ पर टी एक्स आएगा और यहाँ पे डी एक्स है तो यहाँ पे ऊपर डिनोमिनेटर में हमारे पास सिंपली टी एक्स आएगा और नीचे डिवाइजर में डिनोमिनेटर में हमारे पास जब टी एक्स का जब डेरीवेटिव लेंगे तो हमारे पास सिंपल टी होता है तो यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगी और हमारे पास यहाँ पे लिमिट्स भी गिवन है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 
हमने इसको लिख लिया है अब हम क्या करेंगे ये हमारे पास लिमिट्स हैं इनको अब हम लोग पुट करेंगे किस में x की वैल्यू में तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा e की पावर टी बी माइनस ई की पावर टी ए हम मैक्सिमम माइनस मिनिमम पुट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा हमने इसमें पुट किया तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया अब हम क्या करेंगे अब हम लोगों के पास यहाँ पे दोनों के नीचे यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है टी है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर टी को जो है कॉमन जो है सॉरी एलसीएम ले लेंगे क्या करेंगे टी का हम लोग एलसीएम ले लेंगे हमारे पास आ जाएगा क्योंकि हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर में टी ही है तो डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज ई टी बी माइनस ई टी ए आ गया तो ये हमारे पास अगर इसको हम सिंपल करके लिखें यानी फॉर्म की फॉर्म में लिखते हैं प्रॉपर तो हमारे पास बन जाएगा वन सॉरी इसको हम इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर अपने पास ई टी बी की ई की पावर टी बी माइनस ई की पावर टी ए डिवाइडेड बाई टी इन टू बी माइनस ए तो ये हमारे पास क्या आ गया ये हमारे पास हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बन गया है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो ये हमारे पास आ गया तो आज का हमारा टॉपिक था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और हमने देखा कि जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है हमारे पास रेंडम वेरिएबल एक्स का जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है वो हमारे पास क्या आता है ई की पावर टी बी माइनस ई की पावर टी ए डिवाइडेड बाई टी इंटू बी माइनस ए